വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ബാക്ക് പെയിൻ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ബാക്ക് പെയിനുകളെ കുറിച്ചാണ് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ബാക്ക് പെയിൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സേക്ക് ഉള്ളൊരു ബാക്ക് പെയിൻ വരാനാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് അത് മാറുന്നതാണ് അത് മസിലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോർമലായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അതല്ല ഒരു വൺ മന്ത് വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു വൺ മന്ത് ത്രീ മന്ത് ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അക്യൂട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ജിമ്മി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാരും ഡെഡ് ലിഫ്റ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബാക്ക് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതായിട്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന് റെമഡിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ യോഗയുടെ ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ബാക്ക് പെയിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ഞങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നട്ടൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നട്ടൽ കശേരിക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കശേരിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടി പ്രൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കശേരിക്കൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കശേരിൻ്റെ മേളിൽ വേറെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ 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 അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ നട്ടലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെട്ടി പ്രൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കശേരികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന നടുക്കോടെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നട്ടലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അഞ്ച് കശേരികൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലംബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലംബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും കോമണായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ പെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഫോറിലും എൽ ഫൈവിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ലംബാർ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതെന്തൊക്കെ കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇതുണ്ടാകാനുള്ള റീസൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ബെഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ബാക്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ബെഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകും ചില ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലക കട്ടിൽ കിടക്കണം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ബെഞ്ച് പ്രസ് അതായത് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ചെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ബാഗ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഔട്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ
കൈ കൂടെ നട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് ആ നട്ടലിൽ ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്ക് ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നട്ടലിൽ മുകളിൽ ഇട്ട് താഴെ വരെ പോകുന്നതാണ് അല്ല സ്പൈൻസ് പോകുന്നതാണ് ആ സ്പൈൻസിൻ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പൈന് നമുക്ക് ആ പെയിൻ ഫുൾ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സിലേക്കും നമ്മുടെ ബട്ടക്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പർ ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ ഈ പെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഡിസ്ക് ചെയ്യുന്നത് തട്ട് കഴിയുമ്പം അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കഴുത്ത് ആഞ്ഞിരിക്കാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടിപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പല കെട്ടിലൊക്കെ ചെറുത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് അല്ലാത്ത ബെഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദനയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു യോഗയാണ് ഒരു ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസനയാണ് യോഗയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വജ്രാസനം എന്നാണ് അത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യോഗ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ യോഗ അതായത് വജ്രാസനം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു യോഗ മൂവ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ വജ്രാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നല്ല സെറ്റപ്പ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾ ലെമ്പർ റീജിയൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ റീജിയനിലെ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആകാനായിട്ട് അതായത് ഡിസ്കിലേക്കുള്ള പ്രഷറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ആ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനമാണ് ഈ വജ്രാസനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുട്ടു കുത്തി നിൽക്കുക മുട്ടു കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പാദം ബാക്കിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കുക അത് നിവർത്തി വയ്ക്കുക പാദം നിവർത്തി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പാദത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറ്റി മറ്റൊരു പാദം വയ്ക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് പാദം മേളിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂക്കിക്കൂടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് മൂക്കിക്കൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്രീത്തിങ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് കാലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് പാദത്തിൻ്റെ മേളി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാലിലേക്ക് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഷോൾഡേഴ്സ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ആ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കൈ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ മേളി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോങ് ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് മസിൽസ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതുപോലെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ പക്കാ നിങ്ങൾ ബോഡി ബിൽഡിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആസനയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഈസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെമ്പാർ സപ്പോർട്ട് അതായത് ലെമ്പാർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഐ ടി ഫാമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല